vocabulaire anglais-français, les composés des sommes, volume 11. Quelqu'un, je vois quelqu'un, quelqu'un, somebody. I can see somebody, je vois quelqu'un. Quelque chose, donne-moi quelque chose. Give me something. Something. Quelque chose. Something. Give me something. Donne-moi quelque chose. Un de ces jours. Je t'appelle un de ces jours. Un de ces jours. I call you sometime. Sometime. Attention, sometime. Sans le S. Ici, il n'y a pas de S. Vous voyez, à ne pas confondre avec son time, avec le S. Donc, I call you sometime, je t'appelle, un de ces jours. All right. I call you sometime. Beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. It takes me some time. Some time, mais en deux mots. Sometime, en deux mots. All right. Some, time. Donc, sometime, en deux mots, veut dire un certain temps. Cet exercice était trop difficile. Ça m'a pris un certain temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. This exercise was difficult. It takes me some time to do it. Ça m'a pris beaucoup de temps, vous voyez, à le finir, à le faire. Quelque peu, il était, quelque peu, on peut aussi dire, il était plutôt surpris. He was somewhat surprised. Donc, somewhat, ici, plutôt, quelque peu, il était quelque peu. Surpris. He was somewhat surprised. Parfois. Parfois. Sometimes. Voilà. Ici, avec le S. Lorsqu'on met le S, on fait référence à parfois. Sometimes. All right. Sometimes. Uh, I sometimes go to the cinema. Or, I sometimes play football. Parfois, je joue au football. Sometimes, avec un S à la fin. Lorsqu'on met le S, on fait la différence entre sans le S et ici, sans le S. On a trois sometimes. Ok. Il y a sometimes, avec le S, qui veut dire parfois. Sometime, sans le S, ici, sometime, sans le S, on ne met pas le S, donc on dit bien, sometime, un de ces jours, vous voyez. Et on peut aussi dire dans le courant de, je t'appelle dans le courant de, on va dire la semaine prochaine. Et sometime, deux mots, qui veut dire Plusieurs temps, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris un certain temps. À ne pas confondre ces trois sometimes, c'est vous, en fonction de ce que vous voulez dire, qui définissez lequel vous prenez. On continue. D'une façon ou d'une autre, en quelque sorte, on va dire some how. Some how. Alright, some how. D'une façon ou d'une autre, je vais réussir. I will succeed somehow. All right. Ou on peut aussi dire, he misleads us somehow. Ou somehow, he misleads everybody. En quelque sorte, il a induit tout le monde en erreur. Vous voyez Somehow, d'une façon, euh, en quelque sorte, il a induit tout le monde en erreur. Quelque part, je suis quelque part, I am, 
somewhere. I am somewhere. Je suis quelque part. I leave my mobile somewhere. Je laisse mon portable quelque part. Quelqu'un. Somebody. Appelle quelqu'un. Call somebody to help you. Appelle quelqu'un pour t'aider. Call somebody to help you. Donc, somebody. Ou on peut aussi dire someone. Call someone to help you. Oui. Donc, someone. Ou bien somebody. C'est la même chose. On peut dire somebody. Comme ça. Somebody. Ou oh, someone. On récapitule rapidement. Quelqu'un. Somebody. Quelque chose. Something. Un de ces jours. Here. Un de ces jours. Sometime. Beaucoup de temps. Some. Time. Quelque peu. Plutôt. Somewhat. Parfois. Sometimes. Right, sometimes. En quelque sorte. Somehow. Right. Quelque part. Somewhere. Et quelqu'un. Someone or somebody. Right. Someone or somebody. On récapitule, mais cette fois-ci, on va inverser. Quelqu'un. Je connais quelqu'un. I know somebody. Je connais quelqu'un. I know somebody. Vous pouvez aussi dire. I know someone. All right. Je connais quelqu'un. Dis-moi quelque chose. Tell me something. Something. Quelque chose. Dis-moi quelque chose. Tell me something. All right. Un de ces jours. Sometime. Sometime. Un de ces jours. Sometime. I call you sometime next week. Je t'appelle. Un de ces jours la semaine prochaine. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Some time. Beaucoup de temps. Some time. En deux mots. Some time. Alors que un de ces jours, c'est sometime, mais sans le S. Attention, il n'y a pas de S avec sometime lorsqu'on dit un de ces jours. Par contre, si vous dites beaucoup de temps, ça m'a pris énormément de temps, un certain temps, c'est sometime avec deux mots. Sometime. Vous ne collez surtout pas. Quelque peu. Plutôt, il était quelque peu. Ou il était plutôt surpris. All right. He was uh, somewhat surprised. Donc, somewhat. Il était plutôt surpris. Somewhat surprised. All right. Il était plutôt surpris. He was somewhat surprised. Parfois, il joue au football. Sometimes, he play football. Ici, regardez bien. Cette fois-ci, on met le S à sometimes, qui veut dire parfois. Ici, on met S, sometimes, parfois. D'une façon ou d'une autre, en quelque sorte. Somehow, somehow, en quelque sorte, somehow, all right. En quelque sorte, somehow. En quelque sorte, celui qui dirige l'entreprise. He was, is the boss, somehow. All right. Quelque part, il est quelque part, il est somewhere. Quelque part, on cherche le lieu, il est quelque part, il est somewhere. Quelqu'un, someone, parle à quelqu'un, talk to someone. All right. Someone is uh, absent, quelqu'un est absent. Someone, quelqu'un, on peut dire somebody. Donc, body et one, c'est la même chose. Lorsque vous dites some avec body ou some avec one, c'est des synonymes. Donc, quelqu'un, somebody, or someone. C'est parti pour l'exercice. On inverse. Someone, someone is here. Someone is absent. Someone. Somebody, comme je viens de vous le dire, somebody. 
call somebody a bell calculator. Somehow, somehow, en quelque sorte, somehow, alright, en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre. I will succeed somehow, d'une façon ou d'une autre. Je réussirai. Sometimes, parfois, sometimes, avec le S, parfois, it is, sometimes, weird, il est parfois bizarre. Somewhat, plutôt, somewhat, il était plutôt content. He was somewhat happy, uh, glad, okay, something, quelque chose, donne-moi something, yeah, donne-moi quelque chose, pardon, donne-moi quelque chose, give me something, donne-moi quelque chose, give me something, All right. please give me something, quelque part, j'irai quelque part, I will go somewhere, Somewhere, quelque part, somewhere. C'est quelque part, it's a somewhere. Sometime, un de ces jours, I call you sometime. Je t'appellerai un de ces jours dans le courant de la semaine. All right. Next week, sometime next week. Attention, sometime, il n'y a pas de S à sometime ici, alors que l'autre sometime, regardez bien. On dit sometimes, tu veux dire parfois, et sometimes, tu veux dire un de ces jours. Le troisième sometimes est en deux mots, on ne colle pas. Sometimes, tu veux dire beaucoup de temps, un certain temps. Cet exercice était difficile, ça m'a pris du temps. This exercise was difficult. It takes me some time. Alright. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. Les prochaines leçons à venir, ce sera cette fois-ci les composés des any, les composés de euh, sommes qu'on vient de voir. Mais n'oubliez pas, il y a d'autres composés qui seront en ligne très bientôt. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.